हेलो भिवर्स कम्पानी ल एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस विभिन्न टीटोरियल संक्रांत विषय धारावाहिक प्रतिबेदन तैरी कर आशा करी ए सकल प्रतिबेदन थे अपनारा उपकृत हबें चलू आप मूल आलोचन चले जाए भिवर्स कम्पानी ल एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस विभिन्न विषय नहीं आलोचनार प्रथम पर्व आगे हमें जिने व्हाट इज कम्पानी एंड कम्पानीगुल बैशिष्ट्य की कैरेक्टरिस्टिक्स एवं की की टाइपर कम्पानी होते तो आज के प्रथम पर्व यह विषयगुलो एक देखे नहीं जाते एक विषयगुल फाउंडेशन एगुलो जो बेसिक ज्ञान चले आसे परवर्ती खूब सहज भाव एगुते पर तो जी होक आलोचन आसी जो ह्वाट इज कम्पानी एखे बला कम्पानी इज द भलेंटारि एसोसिएशन अफ पार्सनस फर्म फर साम कमन पार्पोज उथ कैपिटल ए कैपिटल की डिवाइडेड इंटू पार्टस नोन एज शेयर हुईच आर फ्रिली ट्रांसफारेबल एंड उथ आर लिमिटेड लाइबिलिटी इट इज एन आर्टिफिशियल पार्सन क्रिएटेड बै लो उथ परपेचुअल सकसेशन एंड आ कमन सेल तो प्रथम देखी जो आसल कम्पानी की इट्स अ भलेंटारि एसोसिएशन भलेंटारि एसोसिएशन की जे अनेकगुल मिले स्वेच्छा से स्वेच्छा स्वेच्छामूलक स्वेच्छा जे भलेंटारि एसोसिएशन स्वेच्छामूलक संघ व्यक्तर मिलित एक संगठन इट्स अ भलेंटारि एसोसिएशन अफ पार्सन भलेंटारि एसोसिएशन अफ पार्सन जे हमें कतिपय व्यक्तर मिलित तो एक संगठन व संघ व स्वेच्छामूलक संघ फर्म गठित कीसर पर फर साम कमन पार्पोज किचु उद्देश्य मुनाफा अर्जुन उद्देश्य व्य को उद्देश्य जे फर साम कमन पार्पोसेस एट गठित हम फर्म हो कीसर माध्यम भलेंटारि एसोसिएशन अफ पार्सनस कतिपय व्यक्तर स्वेच्छा गठित संगठन उथथ कैपिटल उथथ कैपिटल मूलधन साथ कैपिटल डिवाइडेड ए कैपिटल डिवाइडेड क्या भाव इंटू पार्टस नोन एज शेयर ए कैपिटलगुल शेयर अंशे भाग करा हुईच आर फ्रिली ट्रांसफारेबल जेगुल ट्रांसफार करा जाए एंड उइथ अ लिमिटेड लाइबिलिटी एवं जेटार लाइबिलिटी सीम लिमिटेड इट इज एन आर्टिफिशियल पार्सन क्रिएटेड बै लो एट कृत्रिम व्यक्ति सत्ता जो आईने वाले प्रतिष्ठित उइथ परपेचुअल सकसेशन एंड आ कमन सी परपेचुअल सकसेशन मान स्थायी जेटा एटार बनाश नहीं स्थायी एंड आ कमन सिल ए कमन सेल की जिन एगो अवश्य परवर्ती आलोचना करब तो आगे मेन जो बेसिक कम्पानी एटूर एक जेने नहीं कम्पानी कि जानल जे कतिपय व्यक्तर मिलित संगठन जेटा कि फर साम पार्पोज किस उद्देश्य जो उथथ कैपिटल डिवाइडेड इंटू पार्टस नोन एज शेयर शेयर द्वारा गठित है हुईच आर फ्रिली ट्रांसफारेबल एंड उथथ आर लिमिटेड लाइबिलिटी जेटार शेयरगुल ट्रांसफार करा जाए यटार जो दाय दाय लाइबिलिटी ये दाय लिमिटेड एवं ये कृत्रिम व्यक्ति सत्ता इट्स एन आर्टिफिशियल पार्सन क्रिएटेड बै लो ए कृत्रिम व्यक्ति सत्ता परपेचुअल सकसेशन एंड अ कमन सेल ये यतटुकु संज्ञार मध्य क्योंकि अनेकगुल बैशिष्ट्य चले जेटा परवर्ती एक बर्णन जाब जैक एबार कम्पानी एक्ट नाइनटीन नाइनटीन फोर एसपर सेक्शन टू सबसेकशन वन सी ए कम्पानी आईने दुधार एक सर उपधारा कम्पानी संज्ञा बला कम्पानी मीस आ कम्पानी फर्म एंड रेजिस्टार्ड आंडार दिस एक्ट और एन एक्जिस्टिंग कम्पानी अर्थ कम्पानी बोलते 
कम्पानी आईने अधीन गठित और निबंधित अथवा को विद्यमान कम्पानी के बुझाए बुजल कम्पानी आईने अधीन जे गठित तो हो रेजिस्टार निबंधित तो होता कम्पानी बोल अथवा एन एक्जिस्टिंग कम्पानी अथवा विद्यमान कम्पानी एखे विद्यमान कम्पानी की हाट इज एक्जिस्टिंग कम्पानी विद्यमान कम्पानी बोलते ए आईन प्रवर्तन पूर्व को कम्पानी एक्ट नाइनटीन नाइनटीन फोर ए आईन प्रवर्तन पूर्व जेको समय बलब कम्पानी संक्रांत को आईने अधीन गठित और निबंधीकृत अर्थात ये आईन गठन करार पूर्व आगे जे आईन छो कम्पानी संक्रांत वो आईने बोले गठित तो और निबंधित तो, एम को कम्पानी जगू थे रेल एगो सब ही एक्जिस्टिंग कम्पानी विद्यमान कम्पानी एबार कम्पानी एसेंसियल कैरेक्टरिस्टिक्स गो कि बैशिष्ट्यगुल तो कम्पानी प्रथम बैशिष्ट हे रेजिस्ट्रेशन एंड लीगल एंटिटी ये कम्पानी मास्ट वि रेजिस्टार्ड यार अवश्य निबंधित होते हैं इट इज एन आर्टिफिशियल पार्सन क्रिएटेड बै लिया आईने वाले प्रतिष्ठित कृत्रिम व्यक्ति सत्ता कृत्रिम आर्टिफिशियल मान न्याचाराल मत ना ये एक वस्तुगत कृत्रिम ए इट्स एन आर्टिफिशियल पार्सन क्रिएटेड बै ल कम्पानी इज द डिस्टिंग एंटिटी एंड क्वैट सेपारेट फ्रम द मेम्बार्स ये आईने जे हम तो रेजिस्ट्रेशन तो पढ़ल रेजिस्ट्रेशन एंड लीगल एंटिटी तो रेजिस्ट्रेशन ये मास्ट वि रेजिस्टार्ड होते एंड लीगल एंटिटर मध्य क्यों रही है इट्स एन आर्टिफिशियल पार्सन क्रिएटेड बै ल आर कि रही है लीगल एंटिटी आ कम्पानी इज द डिस्टिंग एट आलदा स्वतंत्र एंटिटी एंड क्वैट सेपारेट फ्रम मेम्बार्स एटार तर कम्पानी थे आलदा स्वतंत्र मान विच्छिन्न तर अवस्थान रही है The creditors can recover their money only from the property of the company. Jara pauna dar reason creditors can recover their money only from the property of the company. Shudhu company je shompot reche shekhan theke tara tadher pauna adai kore nite pare. They cannot sue the members. ये कम्पानी जे जरा मेम्बार्स जे जर के शेयर होल्डर जी जदिव शेयर होल्डर एवं मेम्बर मध्य पार्थक्य रही है तो यो परवर्ती आलोचना करब तो कम्पानी जरा शेयर सबसक्राइबर कर तक अपना मेम्बार्स बोला तो ये पावनदार पावनदार की कर तारा कम्पानी का टाक ने कम्पानी सम्पत्तर का आदाय कम्पानी जरा मेम्बर रही है तर एगेंस्टे को सू करते मामला करते सीमिलारलि द कम्पानी इज नट लायबल फर द डेप अब द इंडिविजुअल मेम्बार्स एन को कम्पानी मेम्बर जदि को दायबद्ध था कारो का कम्पानी मेम्बर का पावना था पावना क्योंकि कम्पानी क्योंकि लायबल ना ये कारण बला कम्पानी इज अः डिस्टिंग एंटिटी एंड क्वैट सेपारेट फ्रम द मेम्बार्स तरप आस लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी ए लिमिटेड लाइबिलिटी जो आलोचना शुरू करलरेडी तो मध्य टाइप्स अफ कम्पानी पे जा तो लिमिटेड लाइबिलिटी लाइबिलिटी दाय लिमिटेड सीम कि द लाइबिलिटी अफ मेम्बार्स अफ अ कम्पानी हाविंग शेयर कैपिटल इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट अफ द नमिनल भू अफ देयर हेल्प बार दैम ये कम्पानी जरा मेम्बर तर लाइबिलिटी की सीम हाविंग शेयर कैपिटल जर जरा शेयर धारण कर शेयर कैपिटल रही है ये लिमिटेड सीम कूपे सीम टू द एक्सटेंट अब द नमिनल भू अब द शेयर हेल्प एट दैम अर्थात एक जो मेम्बर जे परिमाण शेयर धारण करेयर मध्य तरह दायटा सीम नमिनल भू मान फेस भू हम फेस भू बोलते बुझी एक कम्पानी जख गठन है तक ये शेयर नमिनल भू बा फेस भूटा कत हो को दस टाक को एकश टाक पर शेयर नमिनल भू य नमिनल भू अनुजी 
একজন মেম্বারের যে পরিমাণ শেয়ার সে ধারণ করবে ধরি কোনো একজন ব্যক্তি বা রহিম নামক একজন ব্যক্তি উনি একটি কোম্পানির একশোটি শেয়ার ধারণ করেছেন যার প্রতি শেয়ারের মূল্য হচ্ছে দশ টাকা তাহলে উনাকে টাকা দিতে হলে কত প্রতিটা শেয়ার দশ টাকা হলে একশোটি শেয়ার তাহলে এক হাজার টাকা ওনাকে দিতে হলো এই এক হাজার টাকাই কিন্তু ওনার টোটাল লাইবিলিটি কারণ দেখা গেছে যে কোম্পানি যখন ফর্ম করবে যখন সাবস্ক্রিপশন নেবে টাকা আদায় করবে তখন দেখা গেল যে আষ্টশো টাকার শেয়ার অর্থাৎ আপনার আশিটি শেয়ারের টাকা কোম্পানি ই করলো আদায় করলো বাকি বিশটি শেয়ার অর্থাৎ দুইশো টাকার শেয়ার কোম্পানি আদায় করলো না আনকল রয়ে গেল তো এই যে কোম্পানির যখন উইন উইন্ডাবে যাবে বা কোম্পানির যখন টাকার প্রয়োজন লাগবে তখন এই যে মেম্বারের যে দুইশো টাকা আনকল ছিল বা বাকি ছিল এই দুইশো টাকার বেশি কোম্পানি চার্জ করতে পারবে না দ্যাটস কল লিমিটেড লাইবিলিটি আর যদি কোনো মেম্বার্স পুরো টাকাটাই শেয়ারের পেমেন্ট হয়ে যায় তাহলে তার লাইবিলিটি ওই পর্যন্তই লিমিটেড গেল এই যে লিমিটেড কথা বললাম এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে লিমিটেড লাইবিলিটি এই টাইপের কোম্পানিকে বলা হয় কোম্পানি লিমিটেড বাই শেয়ার্স অর্থাৎ শেয়ার দ্বারা গঠিত কোম্পানি এই টাইপের কোম্পানিকে বলা হয় লিমিটেড বাই শেয়ার্স ইন কেস অফ আ গ্যারান্টি কোম্পানি আচ্ছা এর আগে আমরা বললাম লিমিটেড বাই শেয়ার্স এখন আমরা আসি গ্যারান্টি বাই কোম্পানি ইন দ্য কেস অফ এ গ্যারান্টি কোম্পানি দ্য লাইবিলিটি অফ মেম্বার্স ইজ লিমিটেড টু সাচ অ্যামাউন্ট অ্যাজ পার মেম্বার্স মে আন্ডারটেক টু কন্ট্রিবিউট টু দ্য অ্যাসেটস অফ দ্য কোম্পানি ইন দ্য ইভেন্ট অফ ইটস বিং ওন্ড আপ এক্ষেত্রে কোম্পানির যারা মেম্বার থাকে তাদের লাইবিলিটিটা লিমিটেড থাকে সেই পরিমাণ অ্যামাউন্ট যা ধারা তারা গ্যারান্টি দেয় অর্থাৎ আন্ডারটেক যারা করে যে আমি এটা আন্ডারটেক করলাম স্বীকৃতি নিলাম বা আমি এটা ওয়াদা করলাম গ্যারান্টি দিলাম টু কন্ট্রিবিউট টু দ্য অ্যাসেটস অফ দ্য কোম্পানি ইন দ্য ইভেন্ট অফ ইটস বিং ওন্ড আপ যখন কোম্পানি যদি উদাহরণ দেই যে শেয়ার হোল্ডার কোন একজন শেয়ার হোল্ডার সে শেয়ার কিনল এবং তার কোম্পানির যে মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশনের যদি কোনো কন্ডিশন থাকে যে শেয়ার হোল্ডাররা দেখা গেল যে কন্ডিশন অনুযায়ী শেয়ার হোল্ডার সে প্রতিশ্রুতি দিল যে আপনার তার যে শেয়ারের যে প্রাইসটা হবে এটির পাঁচ গুণ পরিমাণ দায় বহন করবে পাঁচ গুণ পরিমাণ দায় বহন করবে তবে একজন তখন কি করতে হবে যে একজন একশো টাকা মূল্যের যে শেয়ার গ্রহিতা বা দশ টাকা মূল্যের যে শেয়ার গ্রহিতা পরবর্তীতে কোম্পানি দেয়ার জন্য সর্বোচ্চ যে তার যে শেয়ার প্রাইস ওই শেয়ার প্রাইসের পাঁচ গুণ টাকা তাকে দিতে হবে এই দায় তাকে বহন করতে হবে তো প্রথমে দেখা গেল যে তার একশোটি শেয়ার যদি সে নেয় বা একশো টাকার মূল্যে যদি শেয়ার সে নেয় প্রথমে তো নিল তারপর সে গ্যারান্টি দিল যে আমি আরও পাঁচ গুণ টাকা আমি পরিশোধ করব তখন তাকে ওই আপনার অ্যাট দ্য টাইম অফ ওন্ড আপ তখন তাকে বাকি আরও যে চারশো টাকা এ তখন চারশো টাকায় তার কাছ থেকে আদায় করা হয় দেড় স্কল কোম্পানি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি অর্থাৎ এটা প্রতিশ্রুত দ্বারা গঠিত কোম্পানি এখন আসি ইন কেস অফ আনলিমিটেড কোম্পানি আনলিমিটেড যেটার দায় অসীম এখন আনলিমিটেড কোম্পানি কি আনলিমিটেড কোম্পানি ইন কেস অফ আনলিমিটেড কোম্পানি হেয়ার দ্য লাইবিলিটি অফ ইটস মেম্বার্স ইজ আনলিমিটেড দেয়ার লাইবিলিটি এক্সটেন্ডস টু দেয়ার প্রাইভেট প্রপার্টিস অলসো দে আর লাইবল টু মিট আউট দ্য ডিফিসিয়েন্সি ইন দ্য ইভেন্ট অফ উইন্ডিং আপ ইন প্রপোর্শন টু দেয়ার ইন্টারেস্ট ইন দ্য কোম্পানি দ্যাটস কল আনলিমিটেড কোম্পানি যদি আমি সহজ ভাষায় বলি তাহলে আনলিমিটেড কোম্পানি হচ্ছে যে নিবন্ধিত কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের দায় অসীম বা সীমাহীন হয় অর্থাৎ কোম্পানির দায়ের জন্য তাদের ব্যক্তিগত দায় দেউলিয়া হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকে ওই কোম্পানিকে অসীম দায় সম্পন্ন কোম্পানি বলে 
আমি আরেকটু বলি যে আসলে আনলিমিটেড যেটার লাইবিলিটি এমন সময় হয় যে যারা এই যে মেম্বার থাকবে এই আনলিমিটেড কোম্পানির তাদের দায়টা অসীম অর্থাৎ যত টাকা লাগবে অর্নিং ওন ডাবের সময় যদি কোনো ঘাটতি থাকে এই ঘাটতিগুলো আপনার মেম্বারদের মিলে পরিশোধ করতে হবে এমন কি তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ পর্যন্ত বিক্রি করে কোম্পানির দায় মেটাতে হবে দ্যাটস কল আনলিমিটেড কোম্পানি তো আমরা এখানে দেখেন লিমিটেড লাইবিলিটিস এর যে ক্যারেক্টার একটি কোম্পানির যে ক্যারেক্টার লিমিটেড লাইবিলিটি এই লিমিটেড লাইবিলিটির মধ্যে আমরা তিন টাইপের কোম্পানি অলরেডি পেয়ে গেছি এক নাম্বার কোম্পানি লিমিটেড বাই শেয়ার্স দুই নাম্বার কোম্পানি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি অ্যান্ড আনলিমিটেড কোম্পানি এবার আসি কোম্পানির আরেকটি বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে কি সেপারেট প্রপার্টি কোম্পানির যে প্রপার্টি রয়েছে সম্পদ রয়েছে এটা সেপারেট কার থেকে সেপারেট তার মেম্বারদের কাছ থেকে সেপারেট অ্যাজ ইট ইজ লিগাল পার্সন যেহেতু এটা লিগাল পার্সন কোম্পানি হয়ে গেছে দ্য কোম্পানি হ্যাজ এভরি রাইট টু অ্যাকোয়ার অ্যাজ ওয়েল এজ ট্রান্সফার প্রপার্টি ইন ইটস ওন নেম যেহেতু কোম্পানির নিজস্ব লিগাল এন্টিটি রয়েছে সে লিগাল পার্সন সেহেতু সে তার সম্পদ নিজের নামে নিতে পারে অথবা স্থানান্তর করতে পারে নো শেয়ার হোল্ডার হ্যাজ এনি লিগাল অর ইকুইটেবল ইন্টারেস্ট ইন দ্য প্রপার্টি অব দ্য কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার্স আর নট পার্ট ওনার্স অব দ্য প্রপার্টি অব দ্য কোম্পানি তো এই কারণে শেয়ার হোল্ডারদের কোনো কি নেই কোনো লিগাল ইন্টারেস্ট নেই আইনগত কোনো স্বার্থ নেই কার উপর কোম্পানির প্রপার্টির উপর দ্যাটস কল ইটস আ সেপারেট প্রপার্টি এটা হচ্ছে এসেন্সিয়াল ক্যারেক্টার অফ আ কোম্পানি যে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা প্রপার্টি মেম্বার থেকে আলাদা এবার আসি পারপেচুয়াল সাকসেসন চিরন্তন অস্তিত্ব এ কোম্পানি হ্যাজ পারপেচুয়াল সাকসেসন ইট নেভার ডাইস এটার কোনো মরণ হয় না ইন স্পাইট অফ এ চেঞ্জ ইন দ্য মেম্বারশিপ অফ দ্য কোম্পানি ইটস কন্টিনিউটি ইজ নট অ্যাফেক্টেড যদি কোনো মেম্বার আসে বা গেল দ্যাটস নট ম্যাটার এটা কোম্পানির ক্ষেত্রে কোনো কিছু আসেও যায় না কোম্পানি তার কন্টিনিউটি চালাতে পারবে এটা কোনো প্রভাব পড়বে না আনলেস ইট ইস ওনড আপ বাই দ্য অপারেশন অফ ল আইনের বলে যদি কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে না হওয়া পর্যন্ত এ কোম্পানি টিকেই থাকবে পারপেচুয়াল সাকসেসন এবার আসি কমন সিল কোম্পানির সংজ্ঞায় আমরা একটু কমন সিলের ব্যাপারে আমরা পড়েছিলাম কোম্পানির সংজ্ঞায় যেটা কমন সিল রয়েছে আসলে কমন সিল কি জিনিস এটা একটি কোম্পানির বৈশিষ্ট্য কোম্পানির কমন সিল থাকতে হবে এখন কমন সিল কি বিং অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল পার্সন যেহেতু কোম্পানি একজন ন্যাচারাল পার্সন না আর্টিফিশিয়াল পার্সন দ্য কোম্পানি ক্যান নট সাইন ইটস নেইম অফ কন্ট্রাক্ট বিভিন্ন চুক্তিপত্র কোম্পানি সিগনেচার করতে পারে না দ্য কমন সিল ইজ ইউজড অ্যাজ সাবস্টিটিউট ফর ইটস সিগনেচার এই যে কমন সিল এটা কোম্পানির সিগনেচার হিসাবে ব্যবহৃত হয় দ্য কমন সিল বিয়ার্স দ্য নেইম অ্যান্ড প্লেস অফ দ্য কোম্পানি অ্যান্ড ডেট অফ ইটস ইনকর্পোরেশন অ্যান্ড গ্রেট অন ইট আমরা যে সিল মোহর দেখি বিভিন্ন জায়গায় যে সিল মোহর দেখি ওই সিল মোহরই হচ্ছে একটি কোম্পানির কমন সিল লাইক দ্যাট যে কমন সিলের মধ্যে কি থাকবে যে সিল মোহর থাকবে কোম্পানির নাম থাকবে কোম্পানির যে কোথায় আছে স্থানটা প্লেস অফ দ্য কোম্পানি এবং এটার যে ইনকর্পোরেশন স্টাবলিশ যে তারিখ বা সালটা এটা এই সিলের মধ্যে থাকতে হবে ইট ইস রিকোয়ার্ড টু বি ইউজড অন শেয়ার সার্টিফিকেট এই কমন সেলটা কোথায় ব্যবহার করা হয় শেয়ার সার্টিফিকেটে অ্যান্ড মে বি ইউজড অন বন্ডস বন্ডে হয় ডিভেঞ্চারে হয় অ্যান্ড আদার ফর্মাল কন্ট্রাক্টস এবং অন্যান্য যে কন্ট্রাক্টগুলো হয় সেখানে কমন সেলটা ব্যবহার করা হয় পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এটসেট্রা টু অথেন্টিকেট দ্যাম আচ্ছা এই যে ডকুমেন্টসগুলো শেয়ার সার্টিফিকেট ডিভেঞ্চার বন্ডস পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এবং আদার যে ফর্মাল কন্ট্রাস্টগুলো রয়েছে এই কন্ট্রাস্টগুলো কি অথেন্টিকেট করার জন্য কমন সিলটা ব্যবহার করা হয় এখন এই যে কমন সিল অথরাইজেশন এটার কার কর্তৃত্বে থাকবে এই অথরাইজেশন বাই এ রেজুলেশন অব দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরসে বোর্ড অফ ডিরেক্টরসে 
সিদ্ধান্তে রেজুলেশনের মাধ্যমে ডিসিশন হয় যে আসলে কমন সেল অথরাইজেশন কি হবে ইজ নেসারি ফর এফেক্টস ইন দ্য সিল টু এনি ইনস্ট্রুমেন্ট এন্ড ইট শেয়ার ডিউলি উইটনেসড বাই টু ডিরেক্টরস অফ দ্য কোম্পানি এটা আপনার দুজন কোম্পানি দুজন পরিচালক ধারা কি করতে হবে ইট শেয়াল ডিউলি উইটনেসড এখানে শেয়ার লেখা আছে শেয়ার লেখাটা আর কি সেন্ডেস হয় না ইট শেয়াল ডিউলি উইটনেসড বাই টু ডিরেক্টরস অফ দ্য কোম্পানি দ্যাটস কল কমন সিল তারপরে আরেকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আসি ট্রান্সফারেবিলিটি অফ শেয়ার্স দ্য শেয়ার্স অফ এ কোম্পানি আর ফ্রিলি ট্রান্সফারেবল অ্যাকসেপ্ট ইন দ্য কেস অফ প্রাইভেট কোম্পানি প্রাইভেট কোম্পানির সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব তো প্রথমে জেনে নিই যে শেয়ারটা ট্রান্সফারেবল কোম্পানি ফ্রিলি ট্রান্সফারেবল প্রাইভেট কোম্পানি ছাড়া প্রাইভেট কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার করা যায় বাট কিছু কন্ডিশন রয়েছে তো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার কে আর ফ্রিলি ট্রান্সফারেবল The right to transfer is an absolute right and it cannot be taken away by a provision in the articles. The articles may prescribe articles both a memorandum of articles, articles of association, memorandum of association and article of association. I wish to have a video on this video. So, the article means that the company is a new one. The company is a new one. The company is a new one. That's called article. আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন তো এই আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশনে মে প্রেসক্রাইব দ্য ম্যানার ইন হুইস সাস ট্রান্সফার অফ শেয়ার্স উইল বি মেড কীভাবে ট্রান্সফার হতে পারে সেই বিষয়ে কোম্পানির যে পরিমাণ নিয়মাবলী বা ব্যবস্থাপনার যে রুলস রেজুলেশনগুলো রয়েছে রেগুলেশনসগুলো রয়েছে সেখানে আর কি বলা থাকে কোম্পানি কীভাবে শেয়ার ট্রান্সফার করা যাবে ইন দ্য কেস অফ এ প্রাইভেট কোম্পানি ট্রান্সফার অফ শেয়ার শেয়ার নট বি পারমিটেড অ্যাকসেপ্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশনস লেট ডাউন ইন দ্য আর্টিকেল যেটা বলছিলাম যে কোম্পানির আর্টিকেলে আপনার যদি কোনো শর্ত থেকে থাকে প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেডের ক্ষেত্রে যে শেয়ার ট্রান্সফারের বিষয় সেক্ষেত্রে সেটা কার্যকর হতে পারে সাধারণত প্র্যাকটিসে দেখা যায় যে প্রাইভেট কোম্পানির লিমিটেডের শেয়ার এটা ট্রান্সফার করা যায় তার নিজস্ব মেম্বারের মধ্যেই কোম্পানির যারা মেম্বার থাকে তাদের মধ্যে শেয়ারটা ট্রান্সফার করা যায় মেম্বারের তবে মেম্বারের বাইরে যারা কোম্পানির বাইরে পাবলিক লিমিটেড যেমন কোম্পানির বাইরে শেয়ার ট্রান্সফার করা যাবে প্রাইভেটে সেটা পাওয়া যাবে না ক্যাপাসিটি টু শু অ্যান্ড বি শুট কোম্পানি কি করতে পারে মামলা করতে পারে এবং মামলা গ্রহণ করতে পারে দ্য কোম্পানি অ্যাকওয়ার্ডস এ সেপারেট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিগ্যাল পার্সোনালিটি অ্যাজ আ লিগ্যাল পার্সন ইট ক্যান শু অ্যান্ড বি শুট অন ইটস ওন নেম তার নিজস্ব নামে মামলাও করতে পারে সে নিজস্ব নামে কেউ চাইলে কোম্পানি নিজস্ব নামে মামলা করতেও পারে থ্যাংক ইউ আজকের পর্ব এ পর্যন্তই পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সকলকে